Right. Uh, good afternoon, dear. Angal Rudi Akhan and the Opel in the Dunayam to the Pan with the Angle for the Mirror Nangal. On Yabu Mirkum Aram Patil and Angle Runi at the Runi Talat the Parway Razahir and Lal, a pretty other Parway Razahir and the Papa. On Yabu Mirkum or Men Purkle or Men Purlund and Angle Kananila Pine Birth of Andirkum, Angla the Valley Mail Audience in the web browser, the Valley Mail Audio Pine Birth in Angle. Purika Pata and like Vidimbi and Nathalangra, Parway Dalam, the Nathalangra Parway do the Hidden, and like the Nathalatin and the Muhaveri, the Rindrikavandam. I mean, under the Muhaveri, I let that touch it and the Valley Melody, the address bar and on the path of Muhaveri Patai. So on the Muhaveri Patel and Angle, other third touch it with the Muram, Purika Pata Nathalat, the Parway Dalam. Anal, if an angle. Kurika Pata Runathalat Puhapuram, and on the other day Muhaveri Tiria and the Sunal, the Angle. Third porical in the view and I'm a third alarm. Third porical in a padua, Unia Talangal. We visited a man in a Talangal, third of the Kaha, pine with the present path. Right, it was our training in the road with him and Puna class on thirty cartilage. Then in Langi, the Verala, third of Puringal. Only three in Chiamahi Langi in the Verala, Pala Unia Talangal. Another only in the Unia Talam in the Muhaveri and the Triade, Panang in a Salam, third porical in the view of the third alarm. A pretty in a Cut to regular pretter, the images a pretter, the video pretter, the wooden land and corner class of pretter. Right. Ade Marie, third L Porical again in Udar and Amanda Patham, and WWW, Google.lk, Yahoo, right, MSN, Ask, with Alison. Are they born a valley mail or Hilakum, Udar Nangal Pandrakram, Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox. Uh, Netscape Navigator, Opera, Safari, Ripala Udana, so right. So in the Kinanga Paka for Udayam, any Konyam Konyam, Yamukia Manasla Udayangal, where is the Mulaka Pinakam, Priosna Mirakam, Kuripataram, Padinundaku, Priosna Mirakam, the Padam. Uh, in the part of the Ininanga Padika Brother, a pretty Unayat Talanga Uruakas, Rumihas, Elimian, or Ilakuan, or Suri or Unayatala, a few walkers. And the Uruakra actor, only the Veron. So Nangal, if a Uruakra petty Kalekon, other Kumbel, or would it the Papa? Ning or Rene Talat Uruaka putting in the play, and the Rene Talat the Uruakra, then in a near idea, say you put out an edit of the ending in a near idea, Rene Talat the Uruakra, say it part, Udavara put us, Ain and Sunna. The Rene Talat the Uruakra the Kumuda, Silla, Silla, Silla Vidamana, Titta Medal, and Ninga say you know. And the Titta Medal Fellows either other Nadi Padela, Ninga Talat, Uruakon, or the Rim Nakuduak in no Rubidian Sail Iron Alam, other Nangal Edith out and a near idea than Angle Sea Revil Aram Patan Angla, other son, the Rao Titta Medal Kaleo, other son, the Rosila and a Thayar Patel, say the Titan, Prangapo, other good Katra Hirikatum, other Ningal and Eda Mirkani, Yor Sail Sea Poringal, other Kamudan, Ning of the Summer the Mount, Titta Medal, cut time out of Pina. In a sail, sail iron, learning, you see one cut time, and any other summer, my door, moon, eight part, saving you. Other ningle and our exam of the poor Vaikalam, and learning your page, body guitar, ringle, and a wood hut ringle, Eduva Hirnalam, Aramatil and Angus, Silabudian, say you, other polar. Tango Unia Talaturuaka for a month, another Kumil, Silla with a man, Titamadal, and a Silla with a man, Moody Helen Angle, Edicon. The Mulla, the Indian of Diangal and Kavanikon, the Papa. Right, continuing for the Wahamuki Manal Telgirkon. The Lavalem Ningal Unia Talaturuaka Purin, the Mudal Mulatiria Purin, the Triavandia, Ningal Arka, Unia Talaturuaka, right? Ar Umbaludia Pioneer Allah the other Nuda has celebrated in and Makadakim, Allah Umbulkin and Makadakim, you know, or Nasalu Madena, but target audience in the English target audience and then Ingle Ara Maya Padring, Ara Ilaqua Kringle, Southern Mukimans, Yen Mukimana and the Ingle and the Pioneer Hill Umulude website are Park Old Mandel Bakringalo, our Kate Maritaning and the website in the Uladaka, Tanning a Thirmanicon, Udana the Pill, Ninger Surupulakal website or walking in the on the Surupulaka Kudi, a Uladaka Mahirkon website, and Surupulaka cover a Kudiamari, our Kulangi Kula Kudiamari, Molina Dekal, Sipri Porting and Dathan in Yedrimatanak. Plan answer the Aladidani, a very Turaisan, the Akal Guru Akring and Sun, and the Turaisan, the 
அந்த சொற்பதங்கள் அந்த துறை சார்ந்த ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டான அல்லது ஒரு ஒரு மலலைகளுக்கோ அல்ல சிறுவர்களுக்கு எழுதுற அந்த பதங்களை விட அல்ல அந்த சொற் பிரியோகங்களை விட இவ்வாறான ஒரு குறிக்கப்படுற துறை சார்ந்து நீங்க எழுதியிருக்க கொஞ்சம் உயர்வாக நீங்க எழுது யோசிப்பீங்க ரைட் அப்ப உங்களோட பயனர்கள் மிக முக்கியமானது எங்க அந்த பயனர்களை வச்சு கொண்டுதான் நீங்கள் உங்களோட வெப்சைட் உள்ளடக்கத்தை தீர்மானிப்பீங்க சரிதானே முதலாவது உங்களோட பயனர்கள் யார் என்றதை நீங்க தீர்மானிச்சு கொள்ளணும் நீங்கள் என்ன வெப்சைட் உருவாக்குதா இருந்தாலும் கட்டாயமாக நீங்கள் அதாவது சில பயனர்களை மையப்படுத்தி தான் உருவாக்க வேண்டும் அது சினிமா சார்ந்த வெப்சைட்டா இருக்கலாம் விளையாட்டு சார்ந்தா இருக்கலாம் அல்லது ஏதாவது இப்ப நீங்க கேள்விப்பட்டிருவீங்கள் இந்த இணையத்துல பொருட்களை நாங்கள் வாங்கலாம் அதுக்கெல்லாம் வெப்சைட் இருக்கு ஸோ அப்ப நான் இப்ப இணையத்துல பொருட்களை வாங்குறதுக்கு ஒரு வெப்சைட் உருவாக்க வேண்டாம் எனக்கு தெரியணுமா என்னுடைய யூசர்ஸ் ஆர் பயனர்கள் நேர் ஒரு குடும்பத்துல உள்ள எந்த வயதினருக்கும் அது பொருந்துமா அல்லது குறிக்கப்பட்ட ஒரு வயதினருக்கு பொருந்துமா இல்ல ஆண்களுக்கு உரியதா பெண்களுக்கு உரியதா சீனங்கள் கவனிச்சுக்கணும் சரி இதை நீங்க கவனிக்காமல் வெப்சைட்டை உருவாக்க தொடங்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா நிச்சயமா சில உள்ள அந்த வெப்சைட் உருவாக்கி முடிஞ்ச உடனே வெற்றி அளிக்காமலும் போகலாம் ஏனென்றா நீங்கள் உங்களுடைய பயனர்களை கருத்தில் எடுக்காமல் உருவாக்கின முடிய நீங்க உருவாக்கி முடிச்ச பிறகு ஆக்கள் பார்வை இருவது குறைவா இருக்கும் உங்களை வெப்சைட்டை பார்க்கறது குறைவா இருக்கும் உங்களுக்கு அது பாதிப்பா இருக்கு அந்த வெப்சைட்டின் அமைப்பு இணையதளத்தின் அமைப்பு நாங்கள் அல்லது தளக்கோலம் சொல்லுவோம் தளக்கோலம் எப்படி என்ன இது என்னத்துக்கு வருது என்ன நீங்கள் யோசிக்கணும் இந்த இணையதளத்தை நாங்கள் எப்படி டிசைன் பண்ணுவோம் உதாரணத்துக்கு இல்லை இப்ப நீங்கள் உங்களுடைய ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு டீச்சர் சொல்றார் ஒரு ஒரு சுவரொட்டி ஒரு போஸ்டர் ஒன்று டிசைன் பண்ணி கொண்டு வாங்குவோம் இப்ப நாங்கள் சொல் முறை வழிபடுத்தல் மென்பொருள் படிக்க நாங்கள் ஏற்கனவே சோ அதில போய் ஒரு போஸ்டர் ஒன்று நீங்க டிசைன் பண்ணிட்டு வாங்குவோம் நிக்கல் சொல்ற அப்ப நீங்கள் முதல் என்ன செய்யணும் யோசிக்கணும் எங்க ஹெடிங்க போடுவோம் எவ்விடத்த பிக்சரை போடுவோம் அல்லது ஏதாவது அட்டவணை போடுறதா இருந்த விடத்த போடுவோம் இப்படி நீங்கள் உங்களுடைய இதை என்ன திட்டமிடுவீங்க அந்த பேஜ் எப்படி வரணும் எங்க எங்க என்னென்ன விடயங்கள் வரணும் இதுதான் நாங்க சொல்றோம் இந்த அமைப்பு விளங்குதான் பொதுவாக நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று டிசைன் பண்ணிக்க நாங்க அமைப்பை கவனிப்போம் ரைட் அப்ப அதே மாதிரி நீங்க இணையதளத்தை உருவாக்கி வைக்க நீங்க அமைப்பை பார்க்கணும் ஸோ இணையதளத்துல இப்ப ஒரு பிக்சர் போட போறீங்களா எந்த இடத்த பிக்சர் போட போறீங்க ஒரு பந்தி போட போறீங்க எவ்விடத்த பந்தி போட போறீங்க அல்லது ஒரு இணையதளத்துல ஒரு ஹெடிங் வரணும் நடுவில் வரணுமா அல்லது இடது பக்கத்துல வரணுமா அமைப்பு முக்கியம் சரிதானே ஏனென்ற அந்த அமைப்பு தான் பயனர்களை கவரும் அதே நேரம் பயனர்கள் சில வழியில அதை இலகுவாக உங்களோட உள்ளடக்கத்தை வாசிக்கிறதுக்கும் அந்த அமைப்பு உதவும் காரணம் சில நோட்டீஸ் சில போஸ்டர் நீங்க சுவர் ரொட்டிகள் எல்லாம் பார்ப்பீங்க அல்லது பேப்பர்ஸ்ல விளம்பரங்கள் எல்லாம் பேரணும் பிள்ளைகள் சிலது உங்களை கவரக்கூடியதா இருக்கும் வாசிக்கிறது எல்லாம் இலகுவா இருக்கும் சிலது கடினமா இருக்கும் அது ஒரு ஒழுங்கா இருக்காது பெரிய பெரிய பந்திகள் எல்லாம் போட்டு உங்களுக்கே பார்த்த உடனே இந்த விளம்பர விளம்பரத்தை வாசிக்க தூண்டாது உங்களுக்கு சோ நாங்கள் அமைப்ப கவனத்தில் எடுக்கணும் என்ற சிறந்த ஒரு அமைப்புல இருந்தா தான் இணையதளம் மற்றாக்கல என்ன வசீகரிக்கிற மாதிரி இருக்கு இணையதள வடிவமைப்பு இணையத்துல வடிவமைப்பு சொல்றது இப்ப நீங்க யோசிக்கக்கூடாது அமைப்பு முதல் சொல்றோம் இதுல வடிவமைப்பு சொல்றோம் இடத்துல ஒரு மாதிரியான யோசிக்கவே இல்லை வடிவமைப்பு என்றது என்னத்த கருதுன்றது உங்களோட இணையதளத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பந்திகளா இருக்கிறது அல்லது வேறு ஏதாவது கட்டுரைகளா இருக்கட்டும் அது என்னுடைய உதாரணத்துக்கு எழுத்து என்ன அது என்ற எழுத்தின் அளவு என்ன சைஸ் பொன் சைஸ் எம்எஸ் வேர்ட்ல படிக்கிறது பொன் சைஸ் அவ்வளவு எப்படி இருக்கணும் டிசைனா நாங்க இதுல கதைக்கிறது வடிவமைப்பு நான் கதைக்கிறது டிசைன் ஒரு பந்தி என்ன பந்தி இந்த சைஸ் எப்படி இருக்கும் பொன் சைஸ் என்ன ஹெடிங் ஹெடிங் இந்த சைஸ் எப்படி இங்க நாங்கள் அமைப்பில் அதை பற்றி பார்க்கல அமைப்பு இங்க எங்க என்னென்ன விடயங்களை நாங்கள் ஒரு வெப் பேஜில் காட்சிப்படுத்துறோம் இங்க அப்படி இல்லை நீங்கள் ஒரு பொன் என்ன பொன் என்ன பொண்ட பாவிப்போம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க என்ன நாங்கள் பல பொன்ஸ் பாவிக்கிறோம் டைம்ஸ் நியூ ரோமன் சொல்றோம் கேலிபிரியன்னு சொல்றோம் இப்படி பல பொன் பார்த்துருப்பீங்க எலிஃபென்ட்னு சொல்றோம் ஸோ எப்படியான பொண்ட போட்டா அது வடிவா இருக்கும் அல்லது என்ன சைஸ்ல போட்டா அது நீட்டா இருக்கும் அல்ல என்ன நிறத்துல போடுறது என்ன வர்ணத்தம் வர்ணம் என்ன கலர்ல போட்டா நீட்டா இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் நாங்க பாக்கலாம் 
ரைட் அல்லது ஒரு ஒரு வெப் பேஜில் பின் அணி என்ன பேக்ரவுண்ட் எப்படி என்ன நிறத்தில் இருந்தால் வடிவாக இருக்கும் என்ன ஒயிட் ஆகிடுமா அல்லது வேறு ஏதாவது நிறத்தை சேஞ்ச் பண்ணுமா ஸோ எல்லாமே இந்த இணையத்தில் வடிவாக ஏன் நீங்கள் இப்படி ஒரு ஒரு டிசைனிங் நல்ல அட்ராக்டிவாக இருந்தால் தான் பயனாக விரும்பு உள்ள உங்கள் அமைப்பும் முக்கியம் அமைப்பும் சிம்பிளாக எளிய முறையில் எல்லாருக்கும் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாகவும் இருக்கணும் கவர்ச்சிகரமாகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி அது இந்த வடிவம் இருக்கு டிசைன் ரைட் டிசைனும் மிக முக்கியமானது ஓகே தாண்டவ் ரைட் நீங்கள் பொதுவாக நீங்கள் இந்த இணையதளங்களை டிசைன் பண்ணிக்க இனி கவனிக்க வேண்டியது இப்போ இப்படி பாருங்களேன் இப்போ உங்களோட இணையதளம் இமேஜஸ் உள்ளுக்கு லோட் பண்ணுறீங்க அது உள்ளுக்குள்ள நீங்கள் இமேஜஸ்ஸை செய்வீங்க சேர்த்து விடுங்க இமேஜ் என்னாச்சு படிமங்கள் ஸோ கட்டணம் படிமங்கள் சேர்ப்போம் ஏன்னு சொன்னால் அப்போ தான் அது பயனர்களை கவரும் அதே நேரம் சில வழியில் படிமங்களை போடுறதன் ஊடாக நாங்கள் சில செய்திகளையும் சொல்ல முடியும் பந்திகளை போடுறதை விட இமேஜஸ் மூலமாக நாங்கள் சில விடயங்களை இலகுவாக விளங்கப்படுத்துகிறோம் ஸோ நீங்கள் இமேஜஸ்ஸை போடுறது நல்லது வெப்பேஜஸ்ட் ஆனால் இமேஜஸ்ஸை நாங்கள் அதிகம் ஒரு வேலை பக்கத்தில் போடக்கூடாது அதிக இமேஜஸை நீங்கள் போட்டீங்கன்னு சொன்னால் என்ன பிரச்சனை வரும்னு சொன்னால் இந்த பயனர்கள் அந்த இமேஜஸை பார்வையிடுவதில் எல்லாம் சில இடர்பாடு இருக்கும் ஏனென்னா பொதுவாக இமேஜ் இருக்கிற ஒரு வெப்பேஜ் உங்களோட விலை மேலோடியில் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் ஏன்னா அந்த இமேஜுக்கு ஒரு சைஸ் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு இமேஜ் நீங்கள் ஒரு பந்தி மட்டும் இருந்தால் உடனே அந்த வெப்பேஜ் உங்களோட உங்களுக்கு தெரியும் தென்படும் அதனால் அந்த பந்தியோட பல இமேஜஸ் நீங்கள் போட்டிருந்தால் அந்த இமேஜஸ் அவங்களுக்கு லோன் ஆகுறது நேரம் இருக்கு ஸோ இன்டர்நெட் நல்ல ஸ்பீடாக இருந்தால் ஓரளவு உங்களுக்கு வந்துடும் இன்டர்நெட்டும் சில உள்ள ஸ்லோ ஆகிருந்தால் நீங்கள் கடினப்படுவீங்க அப்போ நாங்கள் இணையதளத்தை உருவாக்குற நாங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு இணைய பக்கத்தில் அதிக பிக்சர்ஸை போட்டுறக்கூடாது போட்டு அதை பார்க்குற யூசர்ஸ் இருக்கணும்னு பயனர்கள் இடர்பாடுகளை சந்திப்பேன் ஸோ நாங்கள் இமேஜஸ்ஸை போடும் பொழுது இமேஜஸ்ஸை பெரும்பாலும் ஒரு பக்கத்தில் ஒரு இமேஜ் மாதிரி போடும் ஈஸி சரிதானே ஸோ அடுத்த முக்கியமானது விடைய நாலாவது படிமங்களை நாங்கள் சேர்க்கலாம் வந்தா ஆனால் அதிகளவான படிமங்களை ஒரு விலை பக்கத்தில் சேர்க்கக்கூடாது இது முக்கியமான விடையம் அதிகளவு சேர்த்தால் அது பயனர்களுக்கு இடர்பாடாக இருக்கும் ரைட் இறுதியா ஐந்தாவது இன்னொரு இணையதளம் ஸோ என்ன தொடர்பன்னா கிட்டத்தட்ட இப்படி மாதிரி இருக்கு உங்களோட புத்தகமும் அதில் இருக்கிற ஒரு தாள் மாதிரி பல தாள்கள் பல பேப்பர் சேர்ந்தால் ஒரு புத்தகம் சொல்லிடுங்க நீங்கள் கட்டணம் செய்து பாருங்க ஒரு தாள் ஒரு பேப்பர் உங்களுக்கு போதாது என்னென்னா அந்த புத்தகத்தில் நிறைய உள்ளடக்கம் இருக்கு எல்லா உள்ளடக்கத்திலையும் அந்த பேப்பருக்குள்ளே காட்சிப்படுத்த முடியாது ஸோ உங்களுக்கு பல பக்கங்கள் தேவைப்பட்டது பல பேப்பர்ஸ் தேவைப்பட்டது ஸோ எல்லா பேப்பரையும் நீங்கள் ஒன்றாக சேர்த்து கொடுத்துருந்தீங்க புக் அதே போல இப்ப நீங்க ஒரு இணையத்தில் தேடுங்க உங்களோட பாடசாலையில் இணையத்தில் தேடுங்க ஒரு பாடசாலையில பல விடயங்களை காட்சிப்படுத்த வேண்டி இருக்கு ஆசிரியர் அதிபர் மாணவர்கள் இந்த சாதனைகள் வேற நிறைய இருக்கு எல்லாத்தையும் நாங்க என்ன செய்யலாம் ஒரு பக்கத்துல காட்சிப்படுத்த முடியாது நாங்கள் கடந்த ஒரு பார்த்த மாதிரி ஒரு ஒரு வெப்பேஜில் ஒரு தனி பக்கத்தை சொல்றது வெப்பேஜ் அதுல உங்களுக்கு எல்லா விடயங்களையும் காட்சிப்படுத்த முடியாது அப்ப நாங்க என்ன செய்யறோம் எப்படி புத்தகத்துல பல பக்கங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே வெப்சைட் என்றதுலேயும் பல பக்கங்கள் இருக்கு அப்போ ஒவ்வொன்றையும் நாங்கள் சொல்லுவோம் விலை பக்கம் அல்லது இணைய பக்கம் இங்கிலீஷில் வெப் பேஜ் அப்போ எல்லா விலை பக்கங்களையும் உண்டா சேர்த்து வெப்சைட் என்று சொல்லுவோம் இப்போ உங்களோட பாடசாலையில் பல வெப் பேஜஸ் இருக்கும் ஒரு வெப்சைட் தான் உங்களோட பாடசாலைக்கு இருக்கும் அதுதான் அவர்கள் பராமரிப்பினம் ஆனால் அந்த ஒரு வெப்சைட்டில் பல விலை பக்கங்கள் இருக்கும் நான் அதை நேரடியாகவே செய்து காட்டுறோம் சில பிள்ளைகளுக்கு அது ஐடியா இருக்காது காட்டுறோம் இப்போ நாங்கள் சொல்ல வந்த விட இந்த ஐந்தாவது பாயிண்ட் நீங்க ஒரு வெப்சைட்ல ஒரு வெப்பேஜில இருந்து இன்னொரு வெப்பேஜுக்கு மாற வேண்டி இருக்கு நீங்க அடிக்கடி மாறுவீங்க உங்களோட பாடசாலையில நீங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பாடசாலையில ஹிஸ்டரி வாசிச்சு கொண்டு இருக்கீங்க அது ஒரு பக்கத்துல இருக்கு அது ஒரு இணைய பக்கத்துல இருக்கு உங்களோட பாடசாலை இந்த வெப்சைட்ல ஒரு பக்கத்துல அந்த வரலாறு இருக்கு உங்களோட பாடசாலையில சரி வரலாறு படிச்சுட்டீங்க இப்ப அங்கால போய் வேறு ஏதாவது உங்களோட பாடசாலை இந்த இலட்சியனை பார்க்க போறீங்கன்னா அது வேறு ஒரு பக்கத்துல இருக்கு ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த இதில் இருந்து அந்த பக்கத்துக்கு போகணும் 
ஸோ அப்போ ஒரு பக்கத்துலேருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு எப்படி போகிறது யூசர்ஸ் மிக இலகுவாக போகக்கூடிய மாதிரி பட்டன்ஸை போட்டு என்ன நெக்ஸ்டோ அல்லது ப்ரீவியஸோ அப்படி பட்டனை போட்டால் யூசர்ஸ் இலகுவாக ஒரு பக்கத்துலேருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு நகரலாம் என்ன ஸோ அந்த விடயங்களை நீங்கள் கவனத்தில் எடுப்போம் ஒரு குறிக்கப்பட்ட இணையதளத்துக்குள்ள எவ்வாறு ஒரு பக்கத்துல இருந்து மற்ற பக்கங்களுக்கு மாறுவது நாங்க அது பொதுவாக இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம் நெவிகேஷன் நெவிகேஷன் கேள்வி பண்ணீங்கன்னா நல்லது நெவிகேட் பண்றேன் ஒரு பக்கத்துல இருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு போறது அதாவது ஒரு இணையதளத்துக்காக நிப்பீங்கள் ஒரு பக்கத்துல இருந்து இன்னொரு பக்கத்தை நீங்க பார்க்கறதுக்கு நீங்க நகர்ந்து செல்ற ஒரு செயற்பாட்டை நாங்க நெவிகேஷன் சொல்லுவோம் அது இறுதியான பாயிண்ட் என்ன ஒரு இணையதளத்துல பக்கங்களுக்கு இடையில நாங்கள் எப்படி நகர்றது என்ன முறையில நாங்கள் நகரலாம் ஏதாவது பட்டனை போடுவோமா அல்லது ஏதாவது லிங்க் மாதிரி போடுவோமா ஸோ அதையும் கருத்தில் எடுப்போம் இவ்வளவு விடயங்கள் இதை விட வேறு விடயங்களும் இருக்கலாம் உங்களுக்கு இவ்வளவு விடயங்களும் தெரிந்திருந்தால் போதுமானது ஸோ நீங்க ஒரு இணையதளத்தை உருவாக்குறது முதல் பிள்ளையல் இவ்வளவு விடயத்தை நீங்க திட்டமிடப்படுறோம் திட்டமிட்டு கொள்வோம் சரி பார்ப்போம் முதலாவது பயனர்கள் நீங்கள் யாருக்காக உருவாக்குறீங்க அல்லது ஒரு நோக்கம் பயனர்கள் என்று சொல்லலாம் அல்லது நோக்கம் என்ன நோக்கம் எப்படி சொன்னாலும் ஓகே என்ன நோக்கத்துக்காக நீங்க உருவாக்குறீங்க ரெண்டும் கிட்டத்தில் ஒரே விடயத்தை தான் குறித்து நிற்கு ரெண்டாவது உங்களுடைய அமைப்பு இணையதளத்தின் அமைப்பு எப்படி அதை நீங்கள் அமைக்கிறீங்க எங்க எங்கே என்னென்ன விடயங்களை காட்சிப்படுத்துறீங்க மூணா டிசைன் டிசைன்ன்றது அது இந்த உள்ளடக்கத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது ஸோ உள்ளடக்கங்கள் எப்படி இருக்கணும் ஒரு பந்தி வந்தால் அது என்ன சைஸில் வரணும் என்ன நிறத்தில் வரணும் என்ன பொண்டில் வரணும் வெப்பேஜ் இந்த பின்னணி என்னன்றதுல வரணும் ஸோ இப்படியான விடயங்களை நீங்கள் பார்க்கணும் படிமங்கள் இமேஜஸை நீங்கள் வெப்பேஜில் சேர்க்கிறது அந்த வெப்பேஜில் மேலும் மெருகூட்டும் அல்லது மேலும் மற்ற நபர்களை கவரும்படியாக செய்யும் ஆனால் அதிகளவான வில அதிகளவான படிமங்களை இமேஜஸை நீங்கள் சேர்க்கக்கூடாது ரைட் அடுத்தது ஒரு விலை ஒரு விலைத்தளத்தில் இணையதளத்தில் ஒரு பக்கத்தில் இருந்து நீங்கள் இன்னொரு பக்கத்துக்கு நகரலாம் ஸோ அப்படி நகர்றதுக்கு என்ன விதமான நுட்பங்களை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் என்னென்னா யூசர்ஸ் வந்து கடினப்படக்கூடாது அப்படி கடினப்பட்டால் உங்களோட வெப்சைட் நாளைக்கு மற்ற ஆக்கிட்ட பிரபலமாக போய் சேராது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் செய்யணும் இதுதானே இந்த புக்கில் உள்ள உங்களை இந்த விடயத்திற்கு பார்த்துட்டு வரும் பாடசாலைக்குள்ளதுக்காக <laughs> நபர்களை நீங்கள் பயனர்களாக வைத்திருக்கீர்களா ஏதாவது கொண்டு முடிவு இருக்கு ரெண்டாவது நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி அது இந்த அமைப்பு தளக்கோலம் இப்போ பாருங்கள் எங்கே எங்கே என்ன போடுறீங்க அதில் ஒரு உங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரி ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு உருவம் போட்டிருக்கீங்கன்னா எங்கே எங்கே என்ன போடுறோம் இதில் கட்டின ஒரு தலைப்பு போடுவோமா அல்ல இதில் ஒரு படம் போடுவோமா இதில் கட்டுரை போடுவோமா ஸோ இப்படி நீங்கள் டிசைன் பண்ணி கொள்வீங்க அடுத்தது நான் சொன்னேன் இந்த வடிவமைப்பு டிசைன் பண்ணுறது ஸோ எழுத்து என்ன சைஸில் வரணும் என்ன நிறத்தில் வரணும் சரி ஸோ அது வந்து எல்லாம் ஓகே அடுத்தது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எப்படி ஒரு பக்கத்தில் இருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு மாற்றம் அடைகிறது அதுதான் வழி கண்டறிதல் வந்து போட்டு பிடிக்கல நீங்கள் இந்த இந்த சொற்களையெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் வண்டி இல்லை உங்களுக்கு விடயம் விளங்கி இருந்தால் ஓகே ரைட் இறுதியாக இமேஜஸ் எப்படி போடுறது விரைவியல் என்ன இங்கே இமேஜா விரை விரைவியல் நீங்கள் சொல்கிறது இமேஜ் இமேஜ் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ இமேஜை போடுகிறதுல சொல்லப்பட்டிருக்காருனா பயனர்களுக்கு பொருத்தமாக இப்போ நீங்கள் போடுற இமேஜ் பொருத்தமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி மிக குறைவான பயன்பாடு என்ற அதிகளவான இமேஜை நீங்க பயன்படுத்தக்கூடாது ரைட் மிக குறைவான பயன்பாடு விரைவண்ட இமேஜா நீங்க புத்தகத்தில் அதை ஞாபகப்படுத்தி அதை குறித்து வச்சுக்கொள்ளணும் இமேஜஸை பற்றி தான் இந்த இந்த ஐந்தாவது விடயம் குறித்து நிற்கும் ஸோ இமேஜஸை போடைக்கு நீங்க பொருத்தமான இமேஜை நீங்க பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி மிக குறைவான பயன்பாடு அதிக இமேஜ் ஒரு வெப்பேஜில் என்ன சேர்த்துக்கொள்ளாது ஸோ இப்படியான சில முறைகளை பயன்படுத்தி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இணைய பக்கம் 
வடிவமைக்கலாம் சோ இந்த ஐந்து படிவங்களை நீங்க தீர்மானித்ததன் பிற்பாடு தான் நீங்க என்ன செய்யலாம் என்றால் இணையதளங்களை நீங்க உருவாக்க முடியும் சரி ரைட் அப்படி இப்ப நாங்க பார்ப்போம் இணையதளங்களை உருவாக்குறதா இருந்தால் எப்படி உருவாக்குறது என்னத்தை பயன்படுத்துறது இப்ப நாங்கள் ஆவணங்களை தயாரிக்கிறதுக்கு நாங்கள் சொல் முறை வழிபடுத்தல் மென்பொருளை பாவிச்சிருக்கோம் ஏன்னா எம்எஸ் வேர்ட் அதோட பயன்படுத்தி நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கோம் அல்லது நீங்கள் என்ன சுரிய ஓப்பில் படிச்சிருப்பீங்க இல்லைன்னா விரைவு என்ன விரைதல்ல செய்யறதுக்கு எம்எஸ் பெயிண்ட் மாதிரியான மென்பொருட்களை பாவிக்கிறீங்க இப்ப நாங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு இணையதளத்தை வடிவமைக்கணும் ஸோ இணையதளத்தை உருவாக்கணுமாக இருந்தால் அது எப்படி உருவாக்குறது அந்த விடயத்தை பார்க்கும் ஸோ ஒரு இணையதளத்தை உருவாக்குறதா இருந்தால் நாங்கள் பொதுவாக இரண்டு முறைகளை பயன்படுத்தலாம் இணையதள உருவாக்கத்துக்கு நாங்கள் இரண்டு முறையை பயன்படுத்தலாம் அதுல ஒரு முறை நாங்கள் சில இணையதளத்தை உருவாக்குறதுக்காக நாங்கள் சில கருவிகளை பயன்படுத்தலாம் சரிதானே சில கருவிகளை பயன்படுத்தி நாங்கள் இணையதளத்தை உருவாக்கலாம் அதை நாங்கள் சில நுட்பங்கள்னு சொல்லுவோம் கருவிகள்னு சொல்லுவோம் நுட்பங்கள் அல்லது கருவிகள்னு சொல்றது ஒன்பதாவது பாப்பம் இவற்றின் உதவியோட நீங்க இணையதளங்களை உருவாக்கலாம் இரண்டாவது நீங்கள் இணையதளங்களை உருவாக்குறதுக்காக நீங்கள் சில மென்பொருட்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் மிக இலகுவில நீங்கள் இணையதளங்களை உருவாக்குறதுக்காக உங்களுக்கு சில மென்பொருட்கள் இருக்கு அந்த மென்பொருட்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் இணையதளங்களை உருவாக்கலாம் ஸோ இணையதளங்களை உருவாக்குறதுக்கு எங்களுக்கு ரெண்டு முறைகள் இருக்கு ஒன்று சில கருவிகள் அல்ல சில தொழில்நுட்பங்களை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம் என்னென்னு பார்ப்போம் இரண்டாவது சில மென்பொருட்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி அந்த மென்பொருட்களின் பகுதியோடய நீங்கள் இணையதளங்களை உருவாக்கலாம் இப்போ நுட்பங்கள் அல்ல சில கருவிகள் என்று வரைக்க நாங்கள் இங்கிலீஷ் டூல்ஸ் என்று சொல்லலாம் இல்லை டெக்னிக்ஸ் என்று சொல்லலாம் டூல்ஸ் சவ்வாறாக சில விடயங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் இப்போ நீங்கள் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் எனப்படுகின்ற ஒரு மொழி இருக்கு ஹெச்டிஎம்எல் என சொல்லுவோம் இது ஒரு வெப் சைட்ஸ் உருவாக்குவதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகிற ஒரு மொழி இந்த ஹெச்டிஎம்எல் என்ற மொழியை பயன்படுத்தி நீங்கள் இணையதளங்களை வடிவமைக்கலாம் அதே போல பிஹெச்பி என இன்னொரு மொழி இருக்கு இந்த பிஹெச்பி என மொழியை பயன்படுத்தியும் நீங்கள் இணையதளங்களை உருவாக்கலாம் அதே போல சிஎஸ்எஸ் எனப்படுகின்ற மொழி இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஒரு வகையில் மொழி நீங்கள் கருவிகள் என்று சொல்றதெல்லாம் வெப்சைட்ஸை உருவாக்குறதுக்காக நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய சில மொழிகள் இவற்றை பயன்படுத்தி நீங்க இணையதளங்களை உருவாக்கலாம் இரண்டாவது நீங்க இணையதளங்களை உருவாக்குறதுக்காக சில மென்பொருட்கள் இருக்கு இந்த மென்பொருட்களை பயன்படுத்தி நீங்க மிக இலகுவில நீங்க இணையதளங்களை உருவாக்கிக் கொள்ளலாம் உதாரணத்துக்கு ஜூம்லான் சொல்லி ஒரு மென்பொருள் இருக்கு இந்த இங்கிலீஷ்ல தான் எழுதணும் என்ன சொன்ன நாங்க தமிழ் படுத்தக்கூடாது ஜூம்லான் சொல்றது இது ஒரு மென்பொருள் இந்த மென்பொருளை பயன்படுத்தி நீங்க இணையதளத்தை உருவாக்கலாம் அல்லது வேர்ட் ப்ரஸ் இந்த மென்பொருளை பயன்படுத்தியும் நீங்கள் இணையதளத்தை உருவாக்கிக் கொள்ள முடியும் அல்லது ட்ரீம் வீவர் ட்ரீம் வீவர் ஸோ இந்த மென்பொருளை இந்த மென்பொருளை நாங்கள் இந்த உலக நுட்பங்களுக்கும் நாங்கள் குறிப்பிட முடியும் நாங்கள் அதை நியாயப்படுத்தலாம் அது கருவியாகவும் வரும் என்று சொல்லி நான் மென்பொருட்கள் என்ற வகைகள் எடுத்துக்கொள்வோம் உங்களோட பாடப்புத்தகத்தில் அதை கருவிகள் என்ற ஒரு வகைகள் உட்படுத்தி இருக்கிறோம் நாங்கள் இந்த வகைக்கு எடுத்துக்கொள்வோம் ட்ரீம் வீவர் என்ற ஒரு மென்பொருள் அது ரெண்டு மாதிரியும் அதை பயன்படுத்தலாம் ஒரு கருவியாகவும் அதை நாங்கள் தொழிற்படுத்தலாம் அதே மாதிரி அது ஒரு மென்பொருள் அது மென்பொருள் வடிவத்திலாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இது எதில் போட்டாலும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை சரி நாங்கள் இணையதளத்தை உருவாக்குறது உங்களுக்கு ரெண்டு முறை இருக்கு இந்த ரெண்டு முறையில ஏதாவது ஒரு முறையை நீங்கள் பயன்படுத்தினால் இணையதளத்தை உருவாக்க முடியும் ஒன்று இப்படியான மொழிகள் அதாவது அந்த நுட்பங்களை பயன்படுத்துறீங்க 
இரண்டாவது இவ்வாறான மென்பொருட்களை பயன்படுத்துகிறேன் இப்ப நாங்கள் என்ன செய்யப்படும் இணையத்தழுத்தை உருவாக்க போறோம் இணையத்தழுத்தை உருவாக்குவதற்கு நாங்கள் இப்ப பயன்படுத்த போற அந்த முறை என்னன்னு சொன்னா இந்த கருவிகள் அந்த நுட்பங்கள்ல வந்து இந்த எச்டிஎம்எல் எனப்படுகின்ற அந்த மொழியை பயன்படுத்தி எப்படி இணையத்தளங்களை உருவாக்க படிக்கப்படும் இதுதான் உங்களுக்கு பின்னுக்கும் மிக மிக முக்கியமாக தேவைப்படுற ஒரு விடயம் என்று சொன்னேன் நீங்க கிரேட் லெவலுக்கு அல்லது அட்வான்ஸ் லெவல் ஐசிடி படிப்பீங்க அல்லது சாதாரண ஒரு வெப்சைட்டை உருவாக்க வேண்டிய தேவை உங்களுக்கு பின்னாண்டு எழுந்தா இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ல இப்ப நாங்க படிக்க போற ஒரு விடயம் மிக முக்கியமானது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பேசிக் ஒரு ஐடியா இப்ப நாங்க இந்த பாடத்தை படிச்சு முடிச்சா அப்புறம் வரும் இன்றைய நாள்ல உங்களுக்கு முழுமையான அறிவு கிடைக்காட்டியும் பெரும்பாலும் இன்னொரு ஒரு வகுப்பு அல்ல ரெண்டு வகுப்புல நாங்க இந்த இந்த விடயத்தை முடிச்சு கொள்ளலாம் இந்த பாடத்தை அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு சாதாரண ஒரு சிறிய ஒரு இணையத்தளத்தை எப்படி உருவாக்குறது என்பது மிக பரிச்சயமாக இருக்கு ரைட் அப்ப இப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம் இணையத்தளங்களை உருவாக்க போறோம் இணையத்தளங்களை உருவாக்குறதுக்காக நாங்கள் இந்த கருவிகள் ஒன்றாகிய ஹெச்டிஎம்எல் பயன்படுத்த போறோம் ரைட் ஹெச்டிஎம்எல் என்ற கருவியை பயன்படுத்தி இணையத்தளத்தை உருவாக்குறோம் ரைட் தானே தொடர்பான ஒரு சிறு அறிமுகத்தை முதலில் எடுத்துக்கொள்வோம் அதுக்கு பிற்பாடாக நாங்கள் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் என்ற மொழியை பயன்படுத்தி எவ்வாறு இணையதளத்தை உருவாக்குறது முதலாவதாக இப்ப நான் ஒரு அறிமுகம் சொல்ல போறேன் இந்த அறிமுகம் இது ஆரம்பம் என்ற முறையில சில வழியில முழுமையாக உங்களுக்கு இப்ப விளங்குறதுக்கு சில வழியில கடினமாக இருந்தாலும் நாங்கள் ஒரு இணைய பல இணைய தளத்தை அல்லது இணைய பக்கத்தை ஹெச்டிஎம்எல் வடிவமைக்க தொடங்கின பிறகு நீங்கள் இப்ப நான் சொல்ல சொல்ற இந்த என்ன அறிமுகத்தை நீங்க இருக்க பிரிவர் சந்தர்ப்பத்தில் நீங்க திருப்பி இருக்க மீட்டு பாருங்க மிக தெளிவா விட இப்ப சில வழியில என்னன்னா இப்ப உங்களுக்கு இணையதளம் உருவாக்க போறோம் என்ற ஒரு ஒரு ஐடியா இருக்கா என்ன மாதிரி வர போகுது அல்லது இங்க என்னென்னத்தை பாவிக்க போறோம் என்றது சில குழப்பமா இருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் இந்த அறிமுகத்தை நான் படிப்பேன் ஆனா அந்த அறிமுகம் முடிகிற சந்தர்ப்பத்துல உங்களுக்கு நான் சொன்னபடியே முழுவதும் நூற்றுக்கு நூறு வீதம் விளங்கி இருக்குமென்னு நான் எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் அந்த இணையதளத்தை நாங்கள் வடிவமைக்க தொடங்கின உடனே அது படிக்கிறதெல்லாம் தானாக ஞாபகம் வரும் விளங்குறதுதானே பயன் இப்ப பார்ப்போம் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பயன்படுத்தி நாங்க இணையத்தளத்தை உருவாக்க போறோம் சோ இந்த ஹெச்டிஎம்எல் சம்பந்தமாக சில அறிமுகம் சில விடயங்களை அறிந்து கொள்வோம் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்த பிள்ளைகள் இது ஒரு இணையதளங்களை இணைய பக்கங்களை உருவாக்குறதுக்குரிய ஒரு மொழி ரைட் ஒரு லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷில் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லுவோம் லாங்குவேஜ் என்ன இதுல போய் நாங்கள் அறிவுறுத்தல்கள் எழுதுவோம் இப்ப இணைய பக்கத்தை வடிவமைக்கிறதுக்கு நாங்கள் கணனிக்கு சில அறிவுறுத்தல்கள் எழுதினால்தான் அந்த அறிவுறுத்தலை பயிற்சி கொண்டு உங்களுடைய கணனி அந்த இணைய பக்கத்தை காட்சிப்படுத்தும் நாங்கள் கணனி என்று சொல்லக்கூடாது உங்களுடைய கணனியில இருக்கக்கூடிய அந்த மென்பொருள் அது விலை மேலோடி என் விலை மேலோடியிலான நாங்கள் வெப்சைட்டை பார்க்கறோம் சோ நாங்கள் இப்ப என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா இந்த ஹெச்டிஎம்எல் இந்த மொழியை பயன்படுத்தி அந்த விலை மேலோடிக்கு சில அறிவுறுத்தல் எழுத போறோம் அதாவது இப்ப நான் இமேஜ் ஒன்ற காட்சிப்படுத்த போறோம் என்றா எப்படி இமேஜ காட்டுறது அந்த விலை மேலோடிக்கு நான் சொல்ல போறோம் எப்படி சொல்ல போறேன்னா விலை மேலோடி விளங்கி கொள்ளக்கூடிய ஒரு மொழியில போய் சொல்ல போறோம் அந்த மொழி தான் இந்த ஹெச்டிஎம் அல்ல இப்ப நான் ஒரு ஒரு வெப் பேஜில் ஒரு பக் ஒரு பந்தி ஒன்று சேர்க்க போறேன் அப்ப பந்தி ஒன்று சேர்க்க போறேன்னா திரும்பவும் என்ன அந்த விலை மேலோடி விளங்கி கொள்ளக்கூடிய ஒரு முறையில போய் நான் சொன்னாதான் விலை மேலோடி அந்த பந்தியை காட்சிப்படுத்தும் ரைட் ஸோ அதுக்காகவும் நான் அறிவுறுத்தல் எழுத போறேன் சரிதானே ரைட் இது முதலாவது அப்ப இப்ப உங்களுக்கு முதலாவது ஹெச்டிஎம்ல பற்றி என்ன தெரியணும் இது ஒரு மொழி ரைட் ஹெச்டிஎம்எல் என்பது ஒரு இணைய பக்கத்தை உருவாக்க ஒரு மொழி இணைய பக்கங்களை உருவாக்குறதுக்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகிற ஒரு மொழி அப்படின்னு ஞாபகம் முதலாவது இரண்டாவது 
നിങ്ങൾ ഇങ്ങ് എച്ച് ടി എം എൽ പയൻപെടുത്തിയതിനെ പക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയേക്ക് താങ്കൾ ഒരു വകയാണ് കട്ടളയുണ്ട് ഞങ്ങൾ പയൻപെടുത്തുക അത് ഞങ്ങൾ കട്ടളയുണ്ട് ചൊല്ലക്കൂടാതെ താങ്കൾ ഉങ്ങൾക്ക് പുരിയോണം വേണ്ടതുക്കാക വിളങ്ങോളം വേണ്ടതുക്കാ അത് വീട് പയൻപെടുത്തരുത് ഏർ ചില 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 കൊമാൻസ് കട്ടളകളെ ഞങ്ങൾ പയൻപെടുത്തുക അത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങ് അടയാള ഒട്ടുക്കൽ ചൊല്ലുക അല്ല ഒട്ടുക്കൽ ചൊല്ലുക അടയാള ഒട്ടുക്കൽ അല്ലത് ഒട്ടുക്കൽ ഇത് ഒട്ടുക്കൽ അല്ലത് അടയാള ഒട്ടുക്കൽ എന്ന വിടയത്തെ പയൻപെടുത്തിത്താൻ താങ്കൾ എന്ന അറിവുറുത്തിൽ എഴുതപ്പെടാം ഇത് എപ്പോഴും ഇരിക്കുമെന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചൊല്ലുവാൻ എന്തായാലും കൂടെ ഞങ്ങൾ പിരിയോഗിക്കതാണ് പിരിയോഗിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ മുളുമയാണ് വിളക്കം അല്ലെ സോ താങ്കൾ ഒരു മൊഴിയിലെ എച്ച് ഡി എം എലിന്റെ മൊഴിയിൽ ഞാൻ അറിവുറുത്തൽ എഴുതരുതായിരുന്നാൽ അത് പ്രധാനമായ സമയത്ത് ഇതിന്റെ അടയാള ഒട്ടുക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു കട്ടളെ മാറി യോസ് ഒരു സൊൽ മാറി ആണ് ഇതിന്റെ അടയാള ഒട്ട് എപ്പടി എഴുതപ്പെടുമെന്ന ഇപ്പടി ഒരു അടയാളം ഇത് സിറിയുടെ അടയാളം എന്നാൽ താങ്കൾ ഇന്ത്യ സിറിയുടെ അടയാളം എന്ന് ചൊല്ലതില്ല ബ്രേക്കറ്റ് എന്നാൽ ചൊല്ലുക നിങ്ങൾ കീബോർഡിലെ സിറിയുടെ അടയാളത്തിൽ തന്നെ ടൈപ്പ് പണി നിങ്ങൾ ആണ് ഇതിക്ക് ഇന്ത്യ പേർ വന്നു ബ്രേക്കറ്റ് റൈറ്റ് സോ ഇപ്പടി ഒരു ബ്രേക്കറ്റ് അപ്പ് ഉണ്ട് ഉള്ളുക്കുള്ളിൽ ഏതോ ഒരു വിടയം എഴുതുവീങ്ങ് റൈറ്റ് ഏതോ ഒരു സൊൽ വരും അത് സൊൽ എന്ന വിടയത്തിക്കാക നിങ്ങൾ അത് എഴുതുവീങ്ങോ അത് കേപ്പ് വേറെ പടം താങ്കൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒന്ന് എഴുതി കാട്ടണം ഇപ്പൊ ബി എന്ന് പോറ തിരുപ്പി എന്ന് ചെയ്യണമെന്ന അത് ബ്രേക്കറ്റ് മുടിക്കും ഇപ്പടി ഒരു അമൈപ്പിൽ ഇരുന്ന ഇതിന്റെ പേർ അടയാള ഒട്ടു ഇത് ഇത് എന്നെന്തൊക്കെ പയൻപെടുത്തണം ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബി എൻ എഴുതിയിരിക്കും ഉമ്മയാ എച്ച് ടി എം എൽ പയൻപെടുത്തൽ ഒരു അടയാള ഒട്ട് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുക പാപ്പം ഇന്ത്യ അടയാള ഒട്ട് എന്നത് പയൻപെടുത്തണം ഇപ്പൊ എന്നോട് നോക്കാം അടയാള ഒട്ടുകൾ ഓണ്ടും എന്നെന്നതൊക്കെ പാവിക്കണം വേണ്ടി ഇല്ല ഇപ്പൊ നീ പന്തിയോണ്ട് സേർക്കോളം ഉണ്ടാക്കുകയാൽ പന്തിയെ സേർക്കുന്നത് ഇപ്പടി ഒരു അടയാള ഒട്ട് ഇരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു വെബ് പേജിലെ ഇമേജസ് സേക്ക പോറിങ്ങ് എന്ന് സന്നാ ഇമേജസ് സേക്കുന്നത് ഒരു അടയാള ഒട്ട് ഇരിക്കും അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഹെഡിങ് കൊണ്ട് പോട പോറിങ്ങൾ വലയ്പക്കത്തിൽ ഒരു ഹെഡിങ് കൊണ്ട് പോട പോറിങ്ങ് ഹെഡിങ് ഇപ്പോ ഒരു അടയാള ഒട്ട് ഇരിക്കും ആനാൽ എല്ലാത്തിക്കും വേറെ വേറെ അടയാള ഒട്ട് ഇരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിക്കും ഒരേ മാതിരി ഇരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തേവിയെന്നാ ഒരു അടയാള ഒട്ട് എപ്പടി ഇരിക്കും എന്ന ഒരു ബ്രേക്കറ്റ് വന്ന് ഉള്ളുക്കുള്ള ഏതോ ഒരു എഴുത്തോ ഒരു സൊൽ വരും ബ്രേക്കറ്റ് മുടിയും സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു അടയാള ഒട്ടു ശരി തന്നെ കൂടുതലാണ് വിളക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കും അടുത്തത് താങ്കൾ സ്വന്തം ഇന്ത അടയാള ഒട്ടു എന്ന് ചൊല്ലി ഇന്ത അടയാള ഒട്ടു ഇരിക്ക എന്ന് സ്വന്തം ഇന്ത അടയാള ഒട്ടുക്കൾ പൊതുവാക സോഡികളാകത്താൻ താങ്കൾ എച്ച് ഡി എം എൽ പയൻപെടുത്തുക സോഡി പി ആർ സോഡി എന്ന് സ്വന്തം അപ്പടി എന്ന് സ്വന്തം സോഡികൾ എന്ന് സ്വന്തം അപ്പടി എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതാ ഇപ്പൊ ഏനിന്റെ അടയാളോട്ട പാവിക്കുന്ന ഏതാവുന്ന ഒരു സേല ചെയ്യരുത് ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു പന്തിയോട്ട പോടപ്പൊറിങ്ങൾ ഒരു പന്തിയോണ്ട പോടപ്പൊറിങ്ങ നിങ്ങൾ ഒരു അടയാളോട്ട പയൻപെടുത്തിത്താൻ വലയ്മേലോടിക്ക് വിളങ്ങപ്പെടുത്തുവിങ്ങൾ നമ്മൾ പന്തിയെ പോടപ്പൊറം സോ അതുക്കാത്ത അടയാളോട്ട് തേവപ്പെടുത്തി ആനാൽ അന്ത പന്തി ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു അടയാളോട്ട പോറിങ്ങ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പടി പോറിങ്ങൾ ശരി ഞാൻ നേരിടിയായ ഒരു ഉദാഹരണം ചൊല്ലണേ ഒരു പന്തി ഒഴിവാക്കുന്ന ഇപ്പടി ഒരു അടയാളോട്ട് ഞങ്ങൾ തേവപ്പെടുത്തി ഇപ്പടി ഒരു അടയാളോട്ട് ഞങ്ങൾ പയൻപെടുത്തി ഇരിക്ക പി എന്ന് സോൾവ് പഠിക്കാം ഇതൊക്കെ പറയാൻ നിങ്ങൾ പന്തിയെ ടൈപ്പ് പണ്ണു നമ്മൾ എത്തിന ലൈൻ വരുന്നോ അത് അപ്പയെ ഫുള്ള ടൈപ്പ് പണ്ണു വെക്ക സോ ടൈപ്പ് പണ്ണി മുടിഞ്ഞ ഉടനെ ഇത് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പന്തി മുടിഞ്ഞ ഇടണ്ടാ നിങ്ങൾ ബ്രൗസർ ഇ ചൊല്ലണം വല മേലോട് ഇ ചൊല്ലണം എന്നാ ഇന്ത അടുത്ത പന്തി മുടിഞ്ഞത് ഇന്ത എന്ന സന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്ത അടയാളോട്ടാൽ എന്ന സന്നെ നിങ്ങൾ ഇന്ത അടുത്ത പന്തി തുടങ്ങുന്നത് സോ പി എന്ന് കൂടാതാൻ ബ്രൗസർ ഇ തെരിയും പന്തി വരാൻ പോകാൻ സോ അത് കാക്കാൻ ആരംഭത്തെ കാട്ട് എടുത്താൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പടി ചെയ്യണം സോ പന്തിയെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് പണി മുടിച്ചിട്ടീങ്ങൽ സോ മുടിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം ബ്രൗസർക്ക് ഇന്ത അടുത്ത് ഞാൻ പന്തിയെ മുടിച്ചിട്ട് സോ ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ എപ്പടി ഒരു അടയാളോട്ട പയൻപെടുത്തിനീങ്ങളോ അതേ മാതിരി മുടിക്കുന്നതിനും നിങ്ങൾ അടയാൾ ഒരു അടയാളോട്ട പ
சரி அப்ப இந்த ஆரம்பத்துக்கும் இறுதிக்கும் இடையில என்ன இருக்கோ அது இதுல பந்தைய வரும் என்ன சொல்றோம் ஒரு இந்த ரெண்டு பக்கத்துல பாருங்க நாங்கள் ஒரு இணைய பக்கத்தை வடிவமைக்கிறோம் எச்டிஎம்எல்ல அதுக்கு அடிப்படையா இருக்கிற கொமான் கட்டளைகளை நாங்கள் அடையாள ஓட்டுகள் என்று சொல்லுவோம் அந்த அடையாள ஓட்டுகள் எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னா ஒரு ஆரம்ப அடையாள ஓட்டி இருக்கும் ஒரு சோடியா தான் இருக்கும் ஒரு ஆரம்ப அடையாள ஓட்டி இருக்கும் அதே போல ஒரு முடிவுறுத்துற அடையாள ஓட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு ஏன் ஆரம்பம் இருக்குது ஏன் முடிவுறுத்துறம் அண்டது விளங்காட்டி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் நாங்க அதை படிக்கேக்க விளங்கிக் கொள்வோம் இப்போதைக்கு ஒரு அறிமுகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்வோம் இதுதானே இறுதியாக நாலாவது விடயம் இன்னொரு விடயம் நிறைய நாங்கள் அறிமுகம் சொல்லலாம் இன்னொரு விடயத்தை மட்டும் நான் எடுத்துக்கொள்றேன் இந்த ஹெச்டிஎம்எல் மொழியை பயன்படுத்தி தான் நீங்கள் இப்ப என்ன விலை பக்கத்தை டிசைன் பண்ண போறீங்க நான் ஏற்கனவே உங்களை சொல்லிட்டு நாங்கள் அறிவுறுத்தல்களை எழுத போறோம் லைன் பை லைனா கீழே கீழே எழுத போறோம் ஸோ அப்படியா இருந்தா இப்ப உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் பெருமையா சரி இதை நாங்கள் எங்கே எழுதுறது கம்ப்யூட்டர்ல எங்கே எழுதுறது சரி இப்ப ஏதோ எழுத போறோம் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன எழுத போறோம் நான் இப்ப உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறேன் சரி அப்படியா இருந்தா அதை கொண்டு எங்கே எழுதுறது ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் ஒரு மென்பொருள் இருக்குதா இதை டவுன்லோட் பண்ணி பாவிக்கலாமா இப்படி சில சந்தேகம் உங்களுக்கு வரும் ஆனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் ஒரு மென்பொருள் அப்படி ஒண்ணு இல்ல நீங்க ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் ஒரு மென்பொருளை நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி கணனியில நிறுவது சந்தர்ப்பம் இல்லை அப்படி ஒண்ணு இல்ல ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் ஒரு நுட்பம் ஒரு மொழி சார் நீங்க என்ன செய்யணும் ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் இந்த மொழியை நீங்கள் உங்களோட கணனியில பிரயோகிக்கணுமாக இருந்தால் இதுக்காக சில மென்பொருட்களை நீங்கள் உங்களோட கணனியில பாவிக்க முடியும் பல மென்பொருட்கள் இருக்கின்றன அதுல பொதுவாக நாங்க பாவிக்கிற மென்பொருட்கள் ஒன்று இப்ப நோட் பேட் என்று சொல்லுவோம் நோட் பேட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நோட் பேட் என்று சொல்றது இந்த நோட் பேட் அல்லது நோட் பேட் பிளஸ் பிளஸ் என்று இருக்கும் நோட் பேட் உங்களோட கணனியில பொதுவாக இருக்கு நீங்கள் ஒரு விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்துற ஒரு பயனராக இருந்தால் நோட் பேட்ன்றது உங்களோட கணனியில இருக்கு நீங்க தேடி பாருங்க நோட் பேட் பிளஸ் பிளஸ் ரெண்டு பிளஸ் தான் நோட் பேட் பிளஸ் பிளஸ் என்றது பொதுவாக பொதுவாக இருக்காது நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி கணனியில நிறுவிக்கொள்ளலாம் இதுல ஏதாவது ஒண்ணு இது மாதிரி நிறைய இருக்கு சாதாரணமா நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய ரெண்டு மென்பொருளை சொல்றோம் இதுல பொதுவாக இதுக்கு ஒரு பெயர் இருக்கு இது செக்ஸ்ட் எடிட்டர் சொல்றது செக்ஸ்ட் எடிட்டர் சோ இந்த நோட் பேட்ன்றது ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் தான் டெக்ஸ்ட் எடிட் பண்ற ஒரு மென்பொருள் அதே மாதிரி நோட் பேட் பிளஸ் பிளஸ் இது மாதிரி பல மென்பொருள் இருக்கு இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும் பிள்ளையால ஹெச்டிஎம்எல் நீங்கள் எழுதுறதா இருந்தால் இப்படி ஒரு மென்பொருட்கள் உங்க கணனியில நிறுவிக்க வரும் இப்ப நோட் பேட் பொதுவாக இல்லாட்ட கணனியிலையும் இருக்கும் என்ற முறையில நீங்கள் புதிதாக டவுன்லோட் பண்ண தேவையில்லை இல்ல உங்களுக்கு நோட் பேடை விட நோட் பேட் பிளஸ் பிளஸ் இலகுவாக இருக்கும் என்று சொல்லி நீங்க உணர்ந்தால் நீங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணலாம் நீங்க படிச்சு கொண்டு போய் உங்களை விளங்கும் எப்படி இருப்பா சரிதானே சோ இப்படியான சில விடயங்களை நீங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் தொடர்பாக அறிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரி பார்ப்போம் இது ஒரு மொழி வேலை பக்கத்தை உருவாக்குவதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகிற ஒரு மொழி அப்ப இதை என்ன செய்யும் என்றால் இந்த மொழி வெப் ப்ரௌசர் அதாவது வேலை மேலோடிக்கு சில அறிவுறுத்தலை சொல்லும் அதாவது இங்க வந்து அடையாள ஓட்டுக்களின் உதவியோட தான் அறிவுறுத்தல்கள் எழுதப்படுச்சு சோ அடையாள ஓட்டு எப்படி இருக்கு மட்டும் நான் இதை சொல்லிட்டேன் ஒரு பிரெக்கெட் உங்களுக்குள்ள ஒரு சொல் அல்லது எழுத்து வரும் பிரெக்கெட் முடியும் ரைட் இதை நாங்கள் இந்த பிரெக்கெட் சொல்றது ஆங்கிள் பிரெக்கெட் என்று சொல்றாங்க இந்த பிரெக்கெட் பேர் பொதுவாக சோடிகளாக இருக்கும் ஏன் ஆரம்பம் முடிவு இருக்கு நாங்கள் ஒரு விடயத்தை இப்ப செய்யணும் வந்து ப்ரௌசர் சொல்லணும் இப்ப பந்திய நான் இப்ப சேர்க்க போறேன் இந்த இடத்த நான் பந்தி வரணும் அடையாள ஓட்டின் மூலமா தான் பந்தி வரணும் நீங்க சொல்றீங்க ஒரு கட்டத்துல பந்தி முடிஞ்சுதண்ட உடனே நீங்க திருப்பியும் நீங்க பாவிச்ச அதே அடையாள ஓட்ட ஒரு ஸ்லாஷ் இடையில போட்டு சொல்லுவீங்க நான் பந்திய முடிச்சுட்டேன் இது ஆரம்ப அடையாள ஓட்டு இது இறுதி அடையாள ஓட்டு இது மாதிரி பல அடையாள ஓட்டுகள் வேற நாங்க அந்த இடத்த பார்ப்போம் சரி இறுதியாக நான் சொல்ல முடியாது நீங்க இந்த ஹெச்டிஎம்எல் பிரயோகிக்க போறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மென்பொருள் தேவை இதுல நோட் பேட் அல்லது நோட் பேட் பிளஸ் பிளஸ் இவ்வாறான ஏதாவது நீங்கள் கணனியில நிறுவிக்கொள்ள முடியும் 
இதுக்கு பிற நாங்க என்ன செய்ய போறோம் அதுக்கு முதல் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் அறிஞ்சு கொள்வோம் கவனிச்சுக்கணும் இல்லையா இப்ப நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு வலை மேலோடி ரைட் ஒரு வெப் ப்ரௌசரை நான் திறந்திருக்கேன் இந்த வலை மேலோடியை பற்றி நான் இறுதியாக நடந்த வகுப்பில் சில விடயங்களை தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறேன் ஆனால் இப்பொழுதும் கூட நாங்கள் சில விடயங்களை பார் பார்க்க வேண்டி இருக்கும் ஏன் நான் இந்த வலை மேலோடியை திறந்திருக்கேன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஒரு இணைய பக்கத்தை உருவாக்கின பிறகு அந்த இணைய பக்கத்தை நீங்கள் பார்க்கறதா இருந்தால் வலை மேலோடி கட்டாமல் தேவை வலை மேலோடியில தான் நீங்கள் இணைய பக்கத்தை பார்ப்பீங்க அப்ப இணைய பக்கத்தில எந்த இடத்த விலை சாரி விலை மேலோடியில எந்த இடத்த இணைய பக்கம் எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் அந்த இடத்தை எப்படி சொல்லலாம் அதுல அதுக்கு மேல இருக்கிற பகுதிகள் எப்படி இருக்கும் இந்த விடயங்கள் கொஞ்சம் அறிஞ்சிருக்கணும் சோ பொதுவாக இதுல பாருங்க இந்த இந்த இணைய சாரி இந்த விலை மேலோடியில இந்த மேல் பக்கம் நான் மவுஸ் மூவ் பண்ற இந்த ஹைலைட் பண்ற இடத்த பாருங்க இந்த பகுதியை நாங்க பொதுவா சொல்லுவோம் ஹெடர் பாட்டு சொல்லி ஹெடர் தலை தலை பகுதியன்னு சொல்லி இந்த மேல் பகுதி சரியா நான் இதை நிலத்தி காட்டலாம் உங்களுக்கு இந்த பகுதி கீழே விராது இந்த பகுதி ஸோ இப்படி இப்ப நான் நிலற்றுறதுக்கு மேல உள்ள பகுதியை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த பகுதி இந்த பகுதி கெடர் வந்து சொல்லுவோம் இதுல நான் நிலற்ற பகுதியை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் தலைப்பகுதி ஸோ ஒரு ப்ரௌசர் இந்த மேல் பக் பகுதி இதை சொல்றது ஹெடர்னு சொல்லி அதே போல அந்த விலை பக்கம் காட்சிப்படுத்தப்படுற பகுதி தான் பிள்ளைகள் இந்த பகுதி இப்ப நான் நிலற்ற இடம் இருக்கு தானே இதுதான் விலை பக்கம் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படுற பகுதி இந்த பகுதி ரைட் ஸோ இந்த பகுதியை நாங்க சொல்லலாம் பொடி பகுதி என்று சொல்லலாம் இந்த பேர் பொடி மேல இருக்கிற பகுதிக்கு பேர் ஹெட் அல்ல ஹெடர் இது நாங்கள் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கோம் மேனா இப்ப நாங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் அறிவுறுத்தல்கள் எழுதியிருக்க நாங்க இதை பார்க்கணும்னா இந்த பொடி பகுதிக்குள்ள வர்றது என்னென்னு சொல்லி அங்க நாங்க குறிப்பிடும் தனியா குறிப்பிடணும் அதே போல இந்த ஹெடர் பகுதி இருக்கு தான் இந்த ஹெடர் பகுதிக்குள்ள என்ன வரணும் அதுலயும் பாருங்க ஏதாவது நான் சொற்களை காட்சிப்படுத்தலாம் உதாரணத்துக்கு இப்படி பாருமே நான் இது இல்ல இந்த இந்த இடத்த ஏதாவது ஒரு சொல் வரணும் இப்ப உங்களோட பாடசாலைக்கு இணையதளத்தை உருவாக்குறீங்கன்னா இதுல உங்களோட பாடசாலை இந்த பேர் வரணும் இந்த இடத்த நீங்கள் அந்த விலை பக்கத்தை திறந்த உடனே இந்த இடத்த உங்க பாடசாலை இந்த பேர் வரணும் அவரை செய்யலாம் ஸோ அப்படியா இருந்தால் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த இடத்துக்கு என்ன பேர் அண்டு சொல்லி இப்ப நாங்க பார்த்தோம் ஹெடர் அண்டு அதே மாதிரி இப்போ நீங்க அந்த இந்த ஏரியாவுக்குள்ள உங்களோட பாடசாலைன்ற ஒரு பிக்சரும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு அறிமுகம் உங்களோட பாடசாலையை பற்றி ஒரு வரலாறும் வரணும் ஒரு போட்டோவும் வரணும் அதே நேரம் உங்களோட பாடசாலையை பற்றி ஒரு வரலாறும் வரணும் அண்டு வைப்போம் ஸோ அப்படியா இருந்தா உங்களுக்கு தெரியணும் இந்த பகுதி எப்படி சொல்றது இப்ப நாங்க செய்யற நிலற்ற பகுதி எப்படி சோ இது பொடி என்று சொல்றோம் மேல ஹெடர் என்று சொல்றோம் அப்ப பொடி பகுதிக்குள்ள ஏதாவது ஒரு விடயத்தை எப்படி காட்சிப்படுத்தலாம் அதே போல ஹெடர் பகுதிக்குள்ள ஏதாவது ஒரு விடயத்தை எப்படி காட்சிப்படுத்தலாம் என்பது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரைட் இனி நாங்க பார்க்க போறது என்னன்னு சொன்னா ஒரு வெளிய இணைய பக்கம் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணுவோம் சரி சோ நான் இப்ப எப்படி செய்யலன்னு சொன்னா நான் ஒரு பெரிய இணைய பக்கத்தை நான் போட்டு உங்களுக்கு குழப்பம் இல்லை உங்களுக்கு நேரமும் அதிகமா இல்லாதபடியாக ஒரு மிக ஒரு ஒரு 
சிறிய ஒரு வீடியோ எடுத்து பார்ப்போம் ஒரு சிறிய ஒரு 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 இணைய பக்கம் கூட நாங்கள் இப்போ டிசைன் பண்ண போகிறோம் உதாரணத்துக்கு இப்படி பார்ப்போம் இதுதான் நம்ம இணைய பக்கம் மட்டும் வைப்போம் இதுல ஒரு சிறிய அளவில் பெருக்கொள்வோம் இதுதான் எங்களுடைய இணைய பக்கம் இதுதான் அந்த விலை மேல் ஓடியில் இருக்க இணைய பக்கம் இது ஒரு இணைய பக்கம் வரும் சரி இதில் இதில் எங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று வரும் இப்போ மை ஸ்கூல் என்று வரும் ஒன்னுடையூல் அதே மாதிரி இந்த பொடி பகுதியில் திஸ் இஸ் மை ஸ்கூல் என்று ஒரு வசனம் நாங்கள் பிறகு அதை பந்தி போடுறது பிக்சர் போடுறது அதை பிறகு பார்ப்போம் இப்படி ஒரு மிக எளிமையான ஒரு வேலை பக்கத்தை உங்கள் நாங்கள் முதல் டிசைன் பண்ணி கொடுக்கும் சரி ஸோ எப்படி செய்கிறேன் நேரடியாக கம்ப்யூட்டர்லேயே பார்ப்போம் ஸோ முதல் நான் என்ன செய்யணும் முதல் நான் என்ன செய்யணும் சொன்னால் ஒரு ரைட் ஒரு மென்பொருளை திறந்து கொள்வோம் நம்மளுடைய சொன்ன நோட் பேட் என்ற மென்பொருளை நாங்கள் ஹெச்டிஎம்எல்ல பயன்படுத்தலாம் ஸோ நோட் பேட திறந்து கொள்றோம் இதுல போதுக்கான் போனீங்கன்னா ஸ்டார்ட்ல நோட் பேட் என்று ஒன்று இருக்கு அதை திறந்து கொள்றோம் கவனிச்சுக்கொள்ள முடியல இப்படி ஒரு அமைப்பில் உங்களுக்கு நோட் பேட் வேற நான் எழுத்தின் அளவு கொஞ்சம் பெரியதாக உங்களுக்கு தெரியணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் பெரிய அளவில் வரும் இதுதான் ஒரு நோட் பேட் அந்த இன்டர்பேஸ் இடைமுகம் இதுல போய்தான் நாங்கள் நான் முதலே காட்டின மாதிரி ஒரு வெப் பேஜை உருவாக்க போறோம் சரி ஸோ ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் நாங்கள் இப்போ என்ன எழுதுகிறோம் ஹெச்டிஎம்எல் இல்ல அறிவுறுத்தல் எழுத போகிறோம் ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் அறிவுறுத்தல் எப்படி தொடங்கும் என்றால் இப்படி ஒரு டேக் இப்படி ஒரு அடையாள ஒட்டோட துவங்கும் சரிதானே இப்போ நாங்கள் எழுதி இருக்கிறது ஒரு அடையாள ஒட்டு ஹெச்டிஎம்எல் என்றது இங்கிலீஷில் டேங் கண்டு சொல்கிறதா டிஏஜி டேக் கண்டு சொன்னால் அடையாள ஒட்டு ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் என்ற ஒரு அடையாள ஒட்டோட துவங்கும் ரைட் நீங்க எப்பெல்லாம் ஹெச்டிஎம்எல்ல பாவிச்சு ஒரு வெப் பேஜ் டிசைன் பண்றீங்களா இருந்தாலும் இந்த இதுதான் முதலாவது சரி ரைட் மறந்துடாதீங்க எங்களுக்கு முதலாவதாக வர வேண்டியது மை ஸ்கூல் என்றது நான் முதல் சொன்ன மாதிரி அந்த ஹெடர் என்ற பகுதிக்கு வரணும் ரைட் நான் உங்களுக்கு போன கிளாஸ் ஏன் சொல்லி இருப்ப ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க இந்த இந்த ஹெடர் பகுதி என்று சொல்றது தானே ஹெடர் பகுதி இந்த ஹெடர் பகுதிக்கு இருக்கும் அந்த பார் இருக்கு தானே கிடையா இருக்கிற அந்த பார் அதை சொல்றது சைட்டில் பார் அண்டு எம்எஸ் வேர்ட் படிக்கும் பாத்துறாங்க இந்த பாருக்கு பேர் சைட்டில் பார் தலைப்பு பட்டை இந்த சைட்டில் பார் அமைந்திருக்கிற அந்த பிரதேசத்தை தான் நான் ஹெடர் என்று சொல்றேன் ஹெடரையும் சைட்டில் பாரையும் குழப்ப வேண்டாம் அந்த அந்த பாருக்கு நீளமா இருந்துச்சு தான் மேல ப்ரௌசர்ல அதுக்கு பேர் சைட்டில் பார் அந்த சைட்டில் பார் இருக்கக்கூடிய அந்த பிரதேசம் பொதுவாக ஹெடர் என்று சொல்லப்படுறது ஒரு வெப் ப்ரௌசர் மேல் பக்கத்தை நாங்கள் ஹெடர் என்று சொல்லிக் கொள்வோம் சரிதானே சேர்த்துக்கொள்வோம் என்ன விடயத்தை போட போறீங்களோ அதை டைப் பண்ணணும் மை ஸ்கூல் என்று வரணும் ஸோ நான் மை ஸ்கூல் என்று டைப் பண்றேன் இதே லைன்லயும் டைப் பண்ணலாம் பிள்ளையா கீழே டைப் பண்ணலாம் அதுல பிரச்சனை இல்லையா மை ஸ்கூல் நீங்க இந்த மை ஸ்கூல கொண்டு வந்து கீழே இறக்கி இப்படியும் டைப் பண்ணலாம் சரி அதுல பிரச்சனை இல்லை நான் பக்கத்திலேயே டைப் பண்றேன் நல்லா கவனிச்சு கொடுங்க ஏன் நான் இந்த மை ஸ்கூல் சாரி ஏன் நான் இந்த டைட்டில் என்ற இதுல சேர்த்தனான் இந்த இந்த ஒட்டு இந்த அடையாள ஒட்டு ஏன் சேர்த்தனான்னா மை ஸ்கூல் அண்ட இந்த சொத்தொடர் எனக்கு சைட்டில் பார்ல வரணும் அதுக்காகத்தான் நான் இதை சைட்டில் அண்ட் இதுல போட்டுறேன் அப்ப இந்த சைட்டில் அண்ட் அடையாளோட்டு ஏன் இதுல சேர்த்து கொண்டனோ அதனுடைய நோக்கம் முடிஞ்சு அதனுடைய தேவை முடிஞ்சது ஏன் மை ஸ்கூல் அண்ட் அதை காட்சிப்படுத்துறது தான் நான் சைட்டில் போட்டுறேன் சோ எனக்கு அதனுடைய நோக்கம் முடிஞ்சது சோ மறந்துடக்கூடாது இந்த சைட்டில் அண்ட் அடையாளோட்டு இப்ப முடிக்கணும் நான் சொன்னதானே அந்த எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ற டேக் அதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ற டெக்னு சொல்லி சோடியா வந்துச்சு இப்ப முடிப்பான் எப்படி முடிக்கிறது 
இதுல ஒரு ஸ்லாஷ் போடுங்க போர் ஸ்லாஷ் டைட்டில் ரைட் டைட்டில் சொல்லுங்களா அப்ப இதுக்கும் இதுக்கும் பிள்ளைகள் ஒன்றுதான் ஒரே விடியம் ஆனா இது முடிக்கிற அடையாளத்து இது ஆரம்பிக்கிற அடையாளத்து அப்ப ஏன் இந்த இடத்த முடிச்சிருக்கிறோம் இன்னும் நான் ஹெச்டிஎம்எல் முடிக்கல பாருங்க ஹெச்டிஎம்எல் என்னது ஆரம்பிச்சபடியே இருக்கு ஏன் முடிக்கல என்றா ஹெச்டிஎம்எல் வந்து ஆரம்பி ஆரம்பத்தையும் முடிவையும் காட்டுறதுக்காக பாவிக்கும் அதாவது இந்த இடத்த ஹெச்டிஎம்எல் அறிவுறுத்தல்கள் தொடங்குது ஒரு இடத்தை அது எல்லாம் முடியுதுன்னு நீங்க காட்டணும் அப்ப பாருங்க நாங்கள் ஆரம்பிச்சுட்டோம் ஆனா இன்னும் அறிவுறுத்தல் முடியல கண்ணா அறிவுறுத்தல் எழுதப்படும் சாதாரண எச்டிஎம்எல் முடிக்கல ஆனா அந்த டைட்டில் ஏன் போட்ட நீங்கள் இதை காட்டுறதுக்கு அது மை ஸ்கூல காட்டுறதுக்கு சோ மை ஸ்கூல் வந்து டைப் பண்ணிட்டீங்க அப்ப டைட்டில் இருந்த இந்த அடையாள விட்டு போட்டதின் தேவை முடிஞ்சது சோ டைட்டில் உடனே முடிச்சுக்கொள்ளும் சரி சோ இப்ப எது எது ஓகே எனக்கு இதுக்குரிய கோடி எழுதிட்டேன் இந்த மேல இருக்கிற மை ஸ்கூல் டைட்டில் பார்ல வர போதானே அதுக்குரிய எழுதிட்டேன் அப்ப இப்ப இங்க வரும் இந்த திஸ் இஸ் மை ஸ்கூல் என்றது இருக்கு தானே அதை காட்சிப்படுத்துறக்கூடிய லைனுக்கு வரும் சோ அது எங்க இருக்குன்னா பொடி என்ற பிரதேசத்துக்கு இருக்கு நான் உங்களுக்கு சொன்னா இந்த பகுதியை சொல்லுவோம் பொடி பிரதேசம் மேல இருக்கிறத அந்த டைட்டில் பார் ஹெடர் பிரதேசம் சோ பொடி பிரதேசத்துக்கு திஸ் இஸ் மை ஸ்கூல் என்ற ஒரு சொத்துடரை காட்சிப்படுத்த போறோம் சோ எப்படி என்ன பார்ப்போம் சோ நீங்க என்ன செய்யணும் இப்ப அடுத்த லைனுக்கு வா சோ பொடி பிரதேசத்தில் ஏதாவது காட்சிப்படுத்த போறீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு அடையாளோட்டு பாவிப்பீங்கள் பொடி என்று சொல்லுங்க பொடி என்ற ஒரு அடையாளோட்டை நீங்க பயன்படுத்த வேண்டி இருக்கு சோ பொடி என்ற அடையாளோட்டத்துக்கு வந்து இப்ப என்னத்தை நீங்க டிஸ்பிளே பண்ண போறீங்களோ அதை டைப் பண்ணுங்க என்ன டிஸ்பிளே பண்ண போறீங்களா இப்ப திஸ் இஸ் மை ஸ்கூல் அதே அப்படியே டைப் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது இருக்குதா பொடிக்குள்ள காட்சிப்படுத்துறதுக்கு இல்ல இது மட்டும்தான் எனக்கு வேணும் சோ இது மட்டும்தான் வேணுமென்றா இப்ப பொடி பொடி பகுதியில இது மட்டும்தான் இருக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லையா இப்ப என்ன செய்யலாம் இந்த பொடியை க்ளோஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் விளங்குற அந்த ஐடியா என்னத்துக்காக ஏனா இப்ப ஒரு வழியில இன்னும் ஏதாவது வசனங்களோ படங்களோ நீங்க போட போறீங்கன்னா இந்த பொடியை உடனே க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனா இப்ப எங்களுக்கு என்ன இந்த பொடி பிரதேசத்துல திஸ் இஸ் மை ஸ்கூல் என்ற சொ தொடர் மட்டும்தான் வரும் சோ அதை நாங்க டைப் பண்ணி நோடு பொடியை முக்கியம் சோ மேல டைட்டில் பார் அமைந்திருக்க இந்த பகுதி ஹெடருக்குரிய பகுதி அதை எழுதிட்டீங்க அதே போல இந்த பொடிக்குள்ள இது மட்டும்தான் வர போகுது அதையும் எழுதிட்டீங்க உங்களுக்கு தெரியும் இதை விட வேறு ஒரு பகுதியும் எங்களுடைய விலை மேலோடியதை இல்லை இது கீழே பொடிக்கு கீழே ஒன்றும் வராது அப்ப என்ன செய்யணும் இந்த இடத்த தான் நீங்க ஆரம்பத்துல என்ன ஆரம்பிச்சு வச்சிருக்கிற அந்த ஹெச்டிஎம்எல் அடையாளோட்டு இருக்கு தானே அதை இறுதியில முடிச்சுக்கணும் சோ இந்த இடத்த நீங்க என்ன செய்வீங்க ஹெச்டிஎம்எல் என்று பயன்படுத்த அப்ப இது ஹெச்டிஎம்எல் ஆவணம் ஆரம்பிக்குதுன்றத இந்த அடையாளோட்டு சொல்லும் இது ஹெச்டிஎம்எல் ஆவணம் முடியுது என்றத இது சொல்லும் இது என்ன சொல்றது ஒரு தலையங்கம் வரப்போதா இருந்தால் அந்த தலையங்கத்துக்கு முன்னுக்கு இதை போடுவீங்க தலையங்கம் என்னான்னு சொல்றது மேலே ஆ டைட்டில் பார்ல ஒரு தலைப்பு வாரதா இருந்தா போடுவீங்க சோ தலைப்பை நீங்க டைப் பண்ணின உடனே என்ன செய்யணும் அதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு விலை மேலோடி இந்த ப்ளவுஸ் சாரி விலை மேலோடி இந்த பொடி பகுதியில் ஏதாவது நீங்க காட்சிப்படுத்த போறீங்களாக இருந்தால் முன்னுக்கு பொடி என்ன போடணும் நீங்க காட்சிப்படுத்த வேண்டிய விடயங்கள் எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணின பிறகு பொடிய முடிக்கும் சரி இப்ப நாங்கள் இதுல கன விடயங்கள் நாங்கள் தெளிவுபடுத்தணும் என்றாலும் உங்களுடைய நேரம் இன்னைக்கு போதுமான அளவு இல்லை என்னவரையா நாங்கள் இது ஒரு சேமி பண்ணி சேவ் பண்ணினா தான் நீங்க விலை பக்கமாக பார்க்கலாம் சோ சேவ் பண்ணுவோம் சேவ் பண்றேன் அப்படி பிள்ளைகள் ஃபைலுக்கு போகணும் சேம் ஆஸ் கிளிக் பண்ணுவோம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் சேவ் பண்றோம் ரைட் கவனிச்சு கொள்ள கொஞ்சம் வித்தியாசமானது நான் டெஸ்க்டாப்லயே சேவ் பண்றேன் ரைட் டெஸ்க்டாப்ல இல்ல பாருங்க ஃபைல் நேம் என்று குடும்பம் உதாரணத்துக்கு நான் ஃபைல் நேம் என்பதுக்கு ஸ்கூல் என்ற பேரை கொடுக்கணும் மறந்துடாதீங்களோ ஸ்கூல் என்று மட்டும் விட்டுட்டு சேவ் பண்ணினீங்கன்னா வெப் பேஜாக அது வராது சாதாரணமா இந்த நோட் பேட் ஒரு ஃபைல் மாதிரி தான் வரும் நீங்க ஃபைல் ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன் எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க ஏழாம் ஆண்டு கோப்பு கோப்பு நிகழ்ச்சி சோ இப்ப நான் கொடுத்தது வந்து இதுல வழங்கின இந்த ஸ்கூல் என்றது கோப்பின் பெயர் ஃபைல் நேம் நீங்கள் இதை இப்படியே சேவ் பண்ணி விட்டா இது வெப் பேஜா மாறாமல் ஒரு நோட் பேடில் செய்த ஒரு கோப்பாகத்தான் இருக்கு அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் இது ஒரு வெப் பேஜை மாத்துறதுக்காக இதுல ஒரு மீழ்ச்சி ஒன்று செய்யணும் டொட் ஒன்று போடுங்க கவனிச்சு கொடுங்க டொட் ஒன்று போட்டு ஹெச்டிஎம்எல் என டைப் பண்ணுங்க இடத்துல கவனிச்சு கொள்ளுங்க முதல் அந்த உங்களோட ஃபைலின் பேரை கொடுங்க நான் ஸ்கூல் என்று
நீங்கள் இந்த ஹெச்டிஎம்எல்ன்றதுக்கு பதிலாக ஹெச்டிஎம் அண்டும் பயன்படுத்தலாம் எம் எல்ல விட்டுட்டு ஹெச்டிஎம் அண்டு சொன்னாலும் ஓகே இப்ப சேவ் பண்ணுவோம் சரி இப்ப நாங்க சேவ் பண்ணிட்டோம் இந்த பைல் ஓகே நாங்க இதை க்ளோஸ் பண்ணுவோம் பாருங்க இதுதான் நான் இப்ப வித்தியாசமாட்டிருந்தது This is my school and the thing can't see the problem. I'm going to zoom a quarter and let you on the car. Right. Um, this is my school and rather you can't see the problem. May the my school and the country for the better. So it pretty on the down. Right. It pretty on the time. I will now I'll model in bathroom. I'm going to do a screen and I'm a part of the media. May the or title bar load over on the other. You know, I'm the video. I'm not going to get the money to pay. முதலாவது ஸ்டெப் தான் இன்றைக்கு எங்களுக்கு அதிகளவான நேரம் இல்லை தொடர்ச்சி அவங்களுக்கு விளங்கப்படுகிறது இருந்தாலும் கூட இதுல நான் இப்ப நான் எழுதின கோடிங்கிலேயே சில மாற்றங்களை நான் செய்வேன் அதுல நான் தவறு விடையில என்றாலும் கூட ஒரு இதை ஒரு நூறு வீதம் சரியானதை மாத்துறதுக்கு சில சில மாற்றங்கள் இதுல செய்ய வேண்டியிருக்கும் நான் முதலாவது உதாரணத்திலேயே அந்த மாற்றங்கள் செய்து அவங்களுக்கு சொல்ற குழப்பம் என்றதுக்காக நான் இப்படி ஒன்று செய்திருக்கேன் எங்களுக்கு அவுட் புட் வந்திருக்கும் என்றாலும் ஒரு சிறிய மாற்றம் ஒன்று செய்கிறது மிக பொருத்தமானதா இருக்கு ரைட் அப்ப இந்த அளவில் இன்றைய கிளாஸ் நிறுத்தி கொள்வோம் வீட்ல கம்ப்யூட்டர்ஸ் உள்ள புள்ளியில் இது ஒருக்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க நோட் பேட் கட்டாயமா இருக்கும் ஸோ நோட் பேட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி நான் செய்த இன்றைக்கு செய்த இந்த சின்ன வெப் பேஜை உருவாக்கி பாருங்க மீதமான விடயங்களை அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் ஓகே நன்றி